नमस्कार स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज टेंथ का पेपर था आप पेपर दे के आए लेकिन आपको पता लगा वो पेपर लीक हो गया और इस सी का टेंथ का पेपर अब दोबारा होगा पर आपको आज ये बात पता लग गई होगी पेपर देने के बाद में कि आपको क्या नहीं आया आपको क्या करना चाहिए था कि आप और अच्छा कर पाते तो आज हम ये मान के चले कि हम आज एक प्री बोर्ड दे के आए राइट इसमें प्लस पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें हम ये ना सोचेंगे अब दोबारा पेपर होगा अरे और परेशानी बन गई और दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें अब आप ये सोचें कि आप जो आज पेपर दे के आए उससे और अच्छा पेपर आने वाले समय में आपको देना है आपको फायदा होगा इस पर इससे फायदा ये हो गया आपको कि आपको ये पता लग गया कि आपको क्या नहीं आता था आपको और क्या करना चाहिए था पेपर कैसा आया पेपर का ट्रेंड कैसा था पेपर कहाँ से आया ये सारी बातें आपको आज अच्छी तरह पता लग गई हैं इसी तरह का पेपर जो अब नेक्स्ट पेपर होगा वो इसी तरह का होगा आपने देखा होगा कि अधिकतर ये पेपर एन सी बेस्ड था पेपर टफ नहीं था आने वाले समय में पेपर भी इसी तरह का होगा अब आप प्लानिंग करें कि आपके कौन से टॉपिक लूज थे जिनको आज आप सॉल्व नहीं कर पाए उन टॉपिकों की आप अच्छे से तैयारी करें उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस बनाएं ध्यान रखें आप इसको प्लस पॉइंट मान के चलें ठीक है ना आज आप ये मान के चलें कि आप एक प्रीवर्ड हुआ है आज और ये ना सोचें कि बड़ा समय खराब होगा आप ठीक है हम आराम करते हम घूमते कहीं जाते ठीक है कोई बात नहीं आप दस पंद्रह दिन और पढ़ाई कर लेंगे लेकिन आप अपने रिजल्ट में दस का इंक्रीज कर सकते हो राइट आप टारगेट बनाएं कि मेरे आज जो पेपर हुआ है उससे कम से कम दस अपने रिजल्ट को इंक्रीज करूँगा आप निश्चित ऐसा कर पाएंगे ठीक है परेशान बिल्कुल ना हो हाँ एक दो दिन आप आराम कर लें उसके बाद पढ़ाई शुरू करें लेकिन ज़्यादा आराम मत कर लीजिएगा केवल आज और कल ठीक है ना आप दोबारा मैं समझता हूँ आप 30 तारीख से पढ़ाई करना शुरू कर दें ठीक है प्रॉपर तरीके से एन को लें मैंने एन सी में आपको क्वेश्चन जो बताए थे इंपॉर्टेंट वो सभी क्वेश्चन आए उसी तरह क्वेश्चन आए अधिकतर पेपर एन बेस आया है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से ज़्यादा नहीं बने लेकिन आपको ये पता जरूर लग गया होगा कि आपको क्या नहीं आता जो आपको नहीं आता है आप उस टॉपिक्स को अच्छी तरह से फोकस करेंगे जो स्टूडेंट फेल हो रहे थे या फेल हो गए हैं इस पेपर में उनको भी वो सबक मिल गया होगा कि वो 20 नंबर कैसे ला सकते हैं ठीक है कौन से टॉपिक करते थे तो उनके बीस नंबर आ जाते उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता लगी होगी तो अब स्टूडेंट कोई फेल नहीं होगा ठीक है ना जो फेल स्टूडेंट हो रहे थे हो रहे थे उनको भी पता लग गया है कि हमें कौन से टॉपिक करके जाने चाहिए थे ठीक है यहाँ पर भी उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यदि उनको करके चले जाते तो 100 परसेंट उनके 20 नंबर आ सकते थे जिन बच्चों के 20 नंबर इस एग्जाम में नहीं आ रहे थे अब वो प्लान कर सकते हैं कि उनके 20-25 नंबर कैसे आए जिससे वो आराम से पास हो जाए ठीक है ना मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी निराश ना हो इसको पॉजिटिव तरीके से देखें आप कि हमने अपना रिजल्ट क्या करना है दस और इनक्रीज करना है हाँ जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करके आए आज वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि सर हमने दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नहीं कोई बात नहीं जो स्टूडेंट 90 प्लस वाले हैं 95 परसेंट प्लस वाले हैं वो स्टूडेंट्स कभी निराश नहीं होते उनसे कितनी मेहनत करा लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आशा करता हूं कि आप पर भी इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो दो भी आप दोबारा भी आप एग्जाम देंगे तो भी आपका पेपर इतना ही अच्छा हुआ ठीक है थोड़ी सी और आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी दस पंद्रह दिन और आपको पढ़ाई करनी है मैं समझता हूँ आपको दस दिन का गैप मिलेगा ठीक है ये पेपर लगभग दस बारह तारीख के बाद ही हो पाएगा या हो सकता है उससे पहले हो जाए अब मैं ये नहीं कह सकता डेट फिक्स नहीं है लेकिन आप अपनी पढ़ाई एक दो दिन बाद पढ़ाई शुरू जरूर करना ठीक है ना अपना ख्याल रखें और किसी तरह की परेशानी महसूस न करें थैंक यू वेरी मच